connaissez Arfaoui, maintenant vous allez connaître Amira. Ici, on est chez moi, à la maison, chez mes parents. C'est ici que j'ai grandi. La révélation, pour moi, ça a été de mon premier club, Young Boys. Pourquoi Parce que, en fait, quand je suis arrivée là-bas, je ne savais pas que, que j'avais autant de talent que qu'ils me le disaient. En fait, ils, eux, ils n'y croyaient même pas que, que c'était mon premier club euh, parce que j'y suis allée à 14 ans. Euh, C'est un peu tard pour commencer le foot. Et, euh, et en fait, là-bas, ils m'ont fait confiance directement. J'ai senti qu'ils qu voulaient que, que je joue, que je me montre euh, parce qu'ils voyaient quelque chose en moi qu'en fait, moi, je ne voyais pas parce que j'étais un, un peu jeune aussi encore. Et puis, c'est comme ça aussi que... Mes parents m'ont éduqué euh, de jamais, euh, voilà, de vouloir euh, se la péter, on va dire ça comme ça. Donc, euh, je suis arrivée euh, très humblement dans cette équipe où les, les filles, elles étaient à ce moment-là meilleures que moi. Je n'avais pas encore leur niveau, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que mon premier coach, il m'a fait confiance directement. Et pour ça, je lui en serai vraiment toujours reconnaissante. C'est pour ça aussi que je porte encore le numéro 17 parce que j'ai commencé en, en M17, et c'est vraiment, je pense aussi, euh, grâce à lui que, que je suis arrivée aussi loin après. Euh, parce qu'en fait, comme je disais, les filles, elles étaient meilleures que moi à ce moment-là, mais euh, il me faisait quand même jouer. Et moi, je me disais, mais c'est bizarre, elles sont meilleures que moi, pourquoi je joue et, et lui, en fait, il voyait ce truc en moi que, que peu de gens voyaient. Et après, avec les matchs, après, après beaucoup de semaines d'entraînement avec l'équipe et tout ça, j'ai commencé à, à atteindre le même niveau que, que mes coéquipières. Et oui, après, tout, tout s'est enchaîné vite aussi avec l'équipe suisse. Après six mois, j'étais déjà en sélection. Donc, euh, euh, ce coach-là, euh, ouais, je ne l'oublierai pas, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'était une révélation. Euh, pour ma famille aussi. Parce que mon frère et mon père, ils m'ont toujours dit que j'avais un... quelque chose de... de spécial un peu. Mais ils ne pensaient pas non plus que c'était euh, à ce point. Parce que moi, je jouais pour le plaisir. C'était vraiment dans la cour de récré avec, euh, avec mes camarades de classe. Mais c'est vrai que tout le monde a toujours vu quelque chose en moi que moi, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, je ne vois, euh, vois pas de cette manière non plus. Et c'est peut-être ça qui m'a aidé aussi. Euh, le fait de rester euh, humble et, et le fait de, de ne pas prendre la grosse tête, je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi à arriver aussi loin parce que quand tu penses que tu es trop bon trop vite, euh, je connais beaucoup, beaucoup d'exemples euh, qui après, euh, voilà, ils, ont, ils se sont reposés là-dessus. Et moi, je ne me suis jamais reposée sur, euh, sur ce que j'avais déjà acquis. Ou... Pour, moi, je, pour moi, même aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Mais oui, une, une vraie révélation pour moi, euh, et, et peut-être pour d'autres, c'était juste logique. Mais pour moi, même aujourd'hui encore, c'est quelque chose d'incroyable. L'humilité, c'est pour moi quelque chose, et pour mes parents aussi, c'est eux qui, qui nous ont inculqué à, à mes frères et sœurs et moi, euh, le fait d'être humble et le fait de, de jamais euh, prendre les gens de haut, quoi que tu aies réussi dans la vie ou quoi que, que Dieu t'ait donné comme, euh, comme talent. Euh, pour moi, c'est super important. Et pour moi, si tu n'es pas humble et si, si tu ne sais pas euh, où tu es, d'où tu viens aussi, parce que je pense que l'humilité, ça vient aussi euh, d'où tu viens. Quand tu sais que voilà, tu as toujours dû te battre plus que les autres, pour avoir euh, la moitié de ce que les autres ont. Et tu sais euh, que, voilà, quand tu réussis dans la vie ou, ou quand tu obtiens ce que tu veux, tu as fourni énormément d'efforts pour y arriver. Donc, ça m'aide toujours à rester humble et tranquille. Et, et aussi, euh, j'aime bien lire aussi beaucoup. Et il y a un, un grand... C'est un, un acteur, je pense, qui dit que... Que tu, que tu aies du succès dans la vie ou que tu sois euh, en train de galérer, il faut toujours que tu gardes un juste milieu. Il ne faut pas que tu t'envoles trop haut et il ne faut pas que tu descendes trop bas. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'appliquer ça parce que c'est vrai que ça sert. Il faut, il faut vraiment trouver un juste milieu et, et rester euh, bien aussi euh, 
clair dans la tête et continuer à avancer parce que comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais ai, accomplir et pour ça, il faut rester euh, humble et, et garder les pieds sur terre. Mes parents, euh, j'ai envie de leur dire merci pour, euh, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous parce que euh, on sait tous, euh, tout le monde connaît des galères et il y a des gens qui en ont plus que d'autres. Nous, je peux dire que mes parents, ils ont toujours tout fait pour qu'on ait tout et qu'on ne manque jamais de rien. Et en même temps, ils nous ont éduqués à, dans le respect et ouais, surtout le respect, le respect de l'autre. Euh, l'école aussi, c'était très important pour eux, qu'on réussisse à l'école, qu'on ait des bonnes notes. Euh, et je pense qu'ils qu ont réussi là-dedans. Et après... C'est mon plus grand soutien, ma famille et mes parents. Euh, quand ça ne va pas, quand ça va bien, ils sont toujours là, en fait. Et c'est les seuls qui ont toujours été là pour moi. Euh, parce que j'ai connu aussi des années difficiles avec le foot. Et, et c'est là que tu te rends compte que, en fait, euh, ta famille, c'est les seuls qui seront toujours là, quoi qu'il arrive. Et que tu sois tout en haut ou tout en bas. Et... Pour ça, je leur, je leur en serai jamais assez reconnaissante. Alors mon père, euh, il a toujours essayé de convaincre ma mère euh, de m'emmener euh, dans un club. Parce que comme j'ai dit, mon père, il voyait toujours ce truc en moi. Parce qu'il a lui-même fait du foot et ça fait des années qu'il est, qu est coach et arbitre et, et tout ça. Donc lui, il, il voyait euh, ce truc en moi. Pour ma mère, c'était un peu plus compliqué parce qu'elle voulait pas vraiment que je rentre dans, dans ce monde-là. Elle avait peur que, que je devienne comme un, un petit garçon, que je me comporte comme un garçon, euh, peut-être que je m'habille comme un garçon. Euh, je pense qu'elle avait peur de perdre ce côté féminin chez moi. Et puis, euh, je pense aussi euh, qu'elle ne connaissait pas, en fait, et qu'elle ne savait pas que tu pouvais faire du foot euh, et, et rester... Euh, sa petite fille, quoi. Et, et je pense, quand elle a vu ça et qu'elle a vu que euh, il n'y avait, y avait aucun danger euh, qu'elle perde sa fille ou que, euh, que je change euh, parce que je faisais du foot, je pense que ça l'a rassurée. Et puis, euh, j'ai essayé aussi de lui montrer, parce que c'était ma passion et que j'avais absolument envie de continuer, euh, lui montrer que maman, tout va bien et, et tout va bien aller. Je pense que c'était euh, quand, après six mois, j'étais en sélection suisse. Euh, je pense qu'elle n'y croyait pas, moi non plus, personne d'ailleurs. Et je pense qu'à ce moment-là, elle s'est dit « Ok, ça serait du gâchis euh, si je demandais à ma fille d'arrêter. » Et je pense que moi, ça, ça m'aurait brisé le cœur. Je ne sais pas si, si j'aurais pu vivre avec ça, mais je pense que le fait aussi qu'elle ait vu que je sois heureuse, euh, ça l'a convaincue et elle s'est dit euh, « J'aime ma fille et je vais la laisser faire ce qu'elle aime, en fait. » Si ma mère et moi, on a un lien très fort, je ne sais pas d'où il vient. Ma mère, c'est tout pour moi et c'est la personne que j'aime le plus euh, sur Terre. Donc, euh, peut-être aussi, euh, ma mère, elle m'a vu beaucoup souffrir par rapport à mes blessures et on a ouais, développé un lien très spécial. Et très fort et, et je pense aussi que ça la rassure dans ce sens là qu'elle sait que quoi qu'il arrive euh, elle perdra jamais sa fille alors j'ai eu trois grosses blessures euh, à l'âge de 16 ans et j'ai eu ma première blessure au genou euh, je me suis déchiré euh, les ligaments croisés c'était euh, difficile pour moi parce que c'était un moment où j'ai intégré la première équipe euh, de young boys et c'était un match de préparation avec la première équipe et c'était vraiment difficile pour moi. Mais euh, j'ai continué, j'ai travaillé, j'ai fait ma rééducation. Et en fait, le plus dur, c'était de revenir et que deux mois après, je me déchire le ménisque. Ça, ça m'a mis un coup de massue vraiment. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant J'avais 17 ans et demi, je crois. Deux blessures au genou, c'est énorme. Du coup, je me suis dit, bon, c'est autre chose. Je vais quand même faire la rééducation et je vais revenir. Parce que le ménisque, euh, il n'a pas un, un temps de, euh, de récupération aussi long que pour les croisés. 
Donc, je suis revenue. Et le problème, c'est qu'après trois mois, je me suis redéchiré le ménisque. Et là, c'était... À 18 ans, c'était vraiment... Euh, je me suis dit... Qu'est-ce que qu'est-ce qui va pas, en fait Du coup, j'ai vraiment pris le temps d'aller voir des spécialistes. Et, et je me suis fait opérer par, je pense, le meilleur chirurgien à Berne. Parce qu'aujourd'hui, ça fait cinq ans que, que j'ai plus rien au genou. Euh, Dieu merci. Et c'était très difficile pour moi. Et je pense que ma mère, de par euh, ce, ce qu'on a vécu à ce moment-là, elle voulait plus vraiment que, que je retourne, mais plus par rapport à moi, en fait. Elle m'a vu, elle a vu dans quel état j'étais. Et pour, pour, pour souligner euh, le tout, le médecin m'a dit après l'opération que le, le foot, c'était terminé pour moi. Et que c'était vraiment euh, pour lui euh, impossible que je rejoue au foot. Et il m'avait dit, si tu peux recourir un jour, ça serait, ça serait un miracle. Donc moi, j'ai pris ça au sérieux. Je me suis dit, si le médecin il me dit ça, c'est que c'est sérieux. Euh, du coup, j'ai fait une pause de un an et demi où j'ai pris le temps de me soigner. Et je me suis dit, ok, peut-être, mais peut-être pas. Et pendant un an et demi, j'étais tous les jours mais vraiment tous les jours euh, à, la salle, euh, à la salle de sport. Je me levais, euh, parce que j'étais à l'uni, du coup j'avais le temps, je me levais à 7h, j'allais à, à, à la salle, et à 16h, 17h, ma mère elle m'appelait, et elle me disait, t'es où Je dis, maman, je suis encore à la salle. Et à un moment, elle ne me croyait plus, parce qu'elle s'est dit, c'est pas possible. Mais vraiment, j'ai pris ça très à cœur, la dernière blessure, et je me suis dit, ok, si je veux revenir, c'est à moi de, de travailler. Et j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et, et au final, on peut dire que voilà, ça a payé tout, tout le travail, toutes les larmes et toute la souffrance euh, ont payé aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile à comprendre pour beaucoup parce que beaucoup de gens m'ont dit euh, « mais il faut que tu arrêtes ». Et moi, si j'avais eu trois blessures, euh, j'aurais déjà arrêté. Euh, « Pourquoi tu fais ça ?» Et, euh, et en fait, moi, je ne sais pas d'où est venue cette force, mais quand je m'imaginais ma vie sans foot, je n'arrivais pas à me projeter, en fait. Et je me suis dit, si je n'arrive pas à me projeter, c'est que euh, ce n'est pas terminé. Et ce n'était pas facile, mais je crois que dans ma tête, il s'est passé un truc, et je me suis dit, je vais revenir. Et il n'y avait aucune autre solution, aucun autre choix. C'était ça, la solution, c'était revenir. Et ma mère, pour, pour la, la citer encore une fois, elle me dit que pour elle, je suis un exemple euh, de ce côté-là parce qu'elle euh, n'aurait jamais pensé que j'aurais eu autant de, de force et de, ouais, et de persévérance pour vraiment revenir. Et elle me dit, euh, elle ne sait toujours pas comment c'est comment possible, mais pour moi, c'est une fierté aussi que ma mère me dise euh, « t'es un exemple pour moi euh, ». Et je pense pour mon frère et ma sœur... Euh, euh, aussi, donc euh, pour moi c'est une fierté et, et ouais j'ai vraiment euh, j'ai pris ça à cœur et, et j'ai tout fait pour, euh, pour que ça fonctionne et au final on voit que ça marche du coup ça c'est euh, un trophée en fait que j'ai gagné en M17 justement à, à Young Boys on avait participé à un tournoi euh, à l'extérieur et on était la seule équipe de filles, en fait. Et euh, ce tournoi, on ne l'a même pas gagné. Euh, je ne me souviens plus euh, jusqu'où on est arrivé. Mais, euh, mais à la fin, ils ont, ils ont donné ce, ce trophée, euh, du coup. Et, euh, et en fait, à ma plus grande surprise, ils me l'ont donné à moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, vu que moi, j'étais à ce moment-là insouciante et que je faisais ça vraiment que pour le plaisir, je me suis dit... Ok, c'est assez spécial quand même. Et, et à ce moment-là, je pense que j'ai un peu euh, ouvert les yeux et réalisé que j'avais peut-être quelque chose euh, qui pouvait euh, m'emmener euh, plus loin que, que ce que je pensais. Donc pour moi, euh, encore une fois, une autre euh, révélation et peut-être aussi euh, justement euh, quelque chose... C'était un trophée personnel du coup... Euh, je me suis dit que c'était peut-être euh, voilà, quelque chose qui, qui, 
qui annonçait quelque chose de positif pour le futur. Donc c'est pour ça, quand je l'ai eu, en fait, j'étais très contente. Et, et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai gardé alors que c'était un tournant en 2015. <rire> du coup, ça fait sept ans. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé parce que ouais, ça signifiait quand même, ça, ça signifiait quelque chose pour moi à ce moment-là. Ben, je dirais d'abord le courage de se lancer et d'aller dans un club. Euh, parce que c'est pas évident euh, d'ailleurs une boys ils m'ont dit euh, oui euh, il faut, faudrait peut-être que tu ailles jouer dans un autre club et après nous on vient te chercher parce qu'on n'a pas le droit de, de, de prendre des joueuses euh, comme ça et moi je leur ai dit en fait c'est soit Young Boys soit aucun club donc soit vous me prenez soit euh, je, vais, je vais pas aller dans un club du coup ils m'ont dit ok d'accord euh, on te prend donc euh, d'abord le courage justement de se lancer. Ensuite, euh, c'était de la joie pour moi de jouer à Young Boys. C'est comme le, le plus grand club euh, à Berne et un des plus grands clubs en Suisse. Donc euh, ouais, c'était du pur plaisir. Et le troisième mot, je dirais, euh, peut-être le, le travail de, justement de, de voir, ok, tu es dans un club professionnel et il va falloir travailler. Euh, parce que peut-être tu as, as un peu de talent, mais elles en ont toutes. Euh, donc, euh, il va falloir travailler pour, euh, pour jouer, pour, euh, pour, euh, pour la suite. Quoi. Donc, euh, ouais, je dirais ça, euh, courage, euh, plaisir et travail. <musique>